ஓம் சாந்தி பதினைந்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே உங்களின் முகம் இப்போது சொர்க்கத்தின் பக்கம் இருக்கிறது நீங்கள் நரகத்திலிருந்து விலகி சொர்க்கத்தின் பக்கம் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகையால் புத்தியின் யோகத்தை நரகத்திலிருந்து எடுத்து விடுங்கள் கேள்வி அனைத்தையும் விட உயர்ந்த மற்றும் சூட்சமமான இலக்கு எது அதை யார் கடந்து செல்ல முடியும் பதில் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் சொர்க்கத்தின் பக்கம் முகத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் மாயா உங்கள் முகத்தை நரகத்தின் பக்கம் திருப்பி வைத்து விடுகிறது அநேக விதமான புயல்களை கொண்டு வருகிறது இந்த புயல்களை கடந்து செல்ல வேண்டும் இதுதான் சூட்சமமான இலக்காகும் இந்த இலக்கை கடந்து செல்வதற்கு பற்றற்றவர் ஆக வேண்டியதாக இருக்கிறது நம்பிக்கை மற்றும் தைரியத்தின் ஆதாரத்தில் இதை கடந்து செல்ல முடியும் விகாரிகளுக்கு இடையில் இருந்து கொண்டே விகாரமற்ற அன்னப்பறவையாக வேண்டும் இதுதான் முயற்சியாகும் முரளியின் பாடல் பலமற்றவர்களுடன் பலவானின் யுத்தம் ஓம் சாந்தி புத்திசாலியான குழந்தைகள் இந்த பாடலின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் யாருடைய புத்தி யோகம் சாந்தி தாமம் மற்றும் சொர்க்கத்தின் பக்கம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் புயல் அடிக்கிறது பாபா இப்பொழுது உங்களுடைய முகத்தை திருப்பி வைத்திருக்கிறார் அஞ்ஞான காலத்தில் கூட பழைய வீட்டில் இருந்து முகம் திரும்பி விடுகிறது பிறகு புதிய வீடு எப்பொழுது தயாராகும் என்று நினைவு செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதுபோல நம்முடைய சொர்க்கம் எப்போ ஸ்தாபனை ஆகும் எப்போ சொர்க்கத்துக்கு வருவோம் என்று குழந்தைகளின் புத்தியில் இருக்கிறது இந்த துக்க உலகத்திலிருந்து அனைவரும் போக வேண்டும் ஆகையால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பாபா புரிய வைக்கிறார் குழந்தைகளே இப்பொழுது சொர்க்கத்தின் வாசல் திறந்து கொண்டிருக்கிறது என்று புத்தி யோகம் சொர்க்கத்தின் பக்கம் செல்லக்கூடியவர்களை தூய்மையானவர்கள் என்று சொல்வார்கள் நரகத்தின் பக்கம் செல்லக்கூடியவர்களை தூய்மையற்றவர்கள் என்று சொல்வார்கள் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தி யோகம் சொர்க்கத்தின் பக்கம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் குடும்பத்தில் தந்தையின் புத்தி யோகம் சொர்க்கத்தின் பக்கமும் மகனின் புத்தி யோகம் நரகத்தின் பக்கமும் இருந்தது என்றால் ஒரே வீட்டில் என்ன செய்ய முடியும் அன்ன பறவையும் கொக்கும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது தானே மிகவும் கடினம் மகனுடைய புத்தி யோகம் விகாரங்களின் பக்கம் இருக்கிறது நரகத்தின் பக்கம் செல்லக்கூடியவர் தந்தை சொர்க்கத்தின் பக்கம் செல்லக்கூடியவர் இருவரும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது இது மிக உயர்ந்த குறிக்கோள் தந்தை பார்க்கிறார் நம்முடைய மகனின் முகம் நரகத்தின் பக்கம் இருக்கிறது நரகத்திற்கு போகாமல் இருக்க முடியாது என்றால் என்ன செய்ய முடியும் அவசியம் வீட்டில் சண்டை வரும் மகனுக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்க கூடாது இது என்ன ஞானம் எந்த கடவுள் சொல்றார் என்று மற்றவர்களும் கேட்பார்கள் நான் பெற்ற பிள்ளையே என் பேச்சு கேட்பதில்லையே என்று தந்தையினுடைய ஆத்மா நினைக்கிறது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்ய முடியும் பற்றற்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் சிலர் பிராமணர்களாகவும் ஆகி இருப்பாங்க பிறகு நரகத்தின் பக்கம் புத்தி சென்று விடுகிறது அவர்கள் ஒரேடியாக நரகத்தில் சென்று விடுவார்கள் இது ஞான கடலின் தர்பார் என்று குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பக்தி மார்க்கத்தில் இந்திரனுடைய தர்பார் என்றும் பாடப்பட்டிருக்கிறது இங்கு ஞான கடலின் சபையில் நீங்கள் ஞான டான்ஸ் ஆடுறீங்க இதேதான் பக்தி மார்க்கத்துல இந்திரனுடைய சபை அந்த சபையில் அழகான பரிகள் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க என்று காட்டியிருக்காங்க இங்கு மிகவும் தூய்மையானவர்கள் வேண்டும் ஒருவேளை தூய்மையற்றவர்களை அழைத்து வந்தால் தண்டனை கிடைக்கும் இது மிகவும் உயர்ந்த குறிக்கோளாகும் ஆகையால் தான் இந்த மரம் வேக வேகமாக வளர்ச்சி அடைவதில்லை பாபா எந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரோ அதை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது சாஸ்திரங்களிலும் அந்த ஞானம் இல்லை ஆகையால் கொஞ்சம் நிச்சயம் ஏற்படுகிறது பிறகு மாயா ஒரே ஒரு அறையிலேயே கீழே விழ வைத்து விடுகிறது புயல் அல்லவா சிறிய தீபம் என்றால் புயல் அதை ஒரே வீச்சில் வீழ்த்தி விடுகிறது 
மற்றவர்கள் விகாரத்தில் விழுவதை பார்த்து தானும் விழுவாங்க இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு விசாலமான புத்தி தேவை பாபா புரிய வைக்கிறார் குழந்தைகளே காம விகாரம் பரம எதிரி ஆகையால் இதன் மீது உங்களுக்கு அதிக வெறுப்பு வர வேண்டும் அடுத்தது பாபா இந்த சிருஷ்டி சக்கர படத்துல கேட் வே டு ஹெவன் என்பதை நன்றாக புரிய வைக்க முடியும் என்கிறார் பாபா சொல்கிறார் இது எப்படிப்பட்ட உலகம் இதில் எவ்வளவு துன்பம் இருக்கிறது குழந்தைகள் மீது எவ்வளோ பற்று இருக்கிறது குழந்தை இறந்து போனால் ஒரேடியாக பித்து பிடிச்சவங்க மாதிரி ஆயிடுறாங்க அளவற்ற துக்கம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் பணக்காரர்கள் சுகமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவர்களுக்கும் அநேக விதமான நோய்கள் வருகிறது பிறகு ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருப்பாங்க ஏழைகள் என்றால் ஜென்ரல் வார்டில் படுத்திருப்பாங்க பணக்காரர்கள் என்றால் அவங்களுக்கான தனி ஸ்பெஷல் ரூமில் படுத்திருப்பாங்க மற்றபடி ஏழைகளுக்கு எப்படி துக்கமோ அப்படியே பணக்காரர்களுக்கும் துக்கம் இருக்கும் பணக்காரர்களுக்கு நல்ல இடம் கிடைக்கும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இப்பொழுது பாபா நமக்கு படிப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தெரியும் பல முறை இது போல படிக்க வைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய மனதை கேட்க வேண்டும் நான் படிக்கிறேனா இல்லையா எத்தனை பேருக்கு படிப்பிக்கிறேன் படிப்பிக்கவில்லை என்றால் என்ன பதவி கிடைக்கும் தினமும் இரவில் தன்னுடைய சார்ட்டை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இன்று நான் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கவில்லையா ஸ்ரீமத் சொல்கிறது யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காதீர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் வழி காட்டுங்கள் என்று இருந்தாலும் இந்த ஞானாமிரதம் தங்குவதற்கு தங்க பாத்திரம் வேண்டும் சிங்கத்தின் பால் தங்க பாத்திரத்தில் தான் தங்கும் ஏனென்றால் அதனுடைய பால் சக்தி வாய்ந்தது இப்பொழுது சொர்க்கத்தின் கேட் திறக்கப்படுகிறது என்று குழந்தைகளுக்கு தெரியும் இந்த யுத்தத்திற்கு பிறகு சொர்க்கத்தினுடைய கேட்ஸ் திறக்கப்படும் அங்கே மிக குறைவான மனிதர்களே இருப்பார்கள் மற்ற அனைவரும் முக்தி தாமத்திற்கு சென்று விடுவார்கள் தண்டனையும் அதிகமாக அடைய வேண்டியதாக இருக்கும் என்னென்ன பாவ கர்மங்கள் செய்திருப்பாங்களோ அதாவது ஒவ்வொரு ஜென்மத்தின் காட்சியை காட்டுவாங்க பிறகு தண்டனை அடைவாங்க பிறகு ஒன்றிற்கும் உதவாத பதவி அடைவாங்க நினைவில் இல்லாத காரணத்தினால பாவ கர்மங்கள் அழியவில்லை நிறைய குழந்தைகளும் முரளிய மிஸ் பண்ணிடுறாங்க நிறைய குழந்தைகள் இந்த விஷயத்துல கவனக்குறைவாக இருக்கிறாங்க நாம படிக்கலன்னா என்ன அனைத்தையும் கடந்து வந்துட்டோமே என்று நினைப்பாங்க இது போல தேகாபிமானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க தனக்குத்தானே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திப்பாங்க சென்டர்ஸுக்கு என்னமோ நிறைய பேர் வருவாங்க ஆனால் தாரணை இருக்காது ஞானம் இருக்காது ஸ்ரீமத் படி நடக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பதவி கிடைக்குமா என்ன அதே நேரத்தில் உண்மையான தந்தையையும் டீச்சரையும் நிந்தனை செய்ய வைக்கக்கூடியவர்களுக்கு எந்த உலகத்திலையும் பதவி கிடைக்காது பதவியும் கூட வரிசை கிரமமாக தானே இருக்கும் எல்லாமே நினைவின் ஆதாரத்தில் தான் கிடைக்கிறது ஆகையால் பாபா சொல்கிறார் எந்த தந்தை மூலம் உலகத்தினுடைய ராஜ்யம் கிடைக்கிறதோ அந்த தந்தையை நினைவு செய்ய முடியாதா அதிர்ஷ்டத்தில் இல்லை என்றால் பிறகு என்ன முயற்சி செய்வாங்க பாபா சொல்கிறார் நினைவு யாத்திரையின் மூலம்தான் பாவங்கள் அழியும் என்று ஆகையால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லவா அதற்காக பாபா ஒன்றும் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அருந்தாதீங்க என்று சொல்லவில்லை இது ஒன்றும் ஹட்டி யோகாவும் இல்லை போகும் போதும் வரும் போதும் அனைத்து வேலைகளை செய்து கொண்டே எப்படி நாயகி நாயகனை நினைவு செய்கிறாளோ அதுபோல் நினைவில் இருங்கள் அவர்களுக்கு பேர் ரூபத்தின் மீது அன்பு இருக்கும் உங்களுக்கு பரமாத்மாவின் மீது அன்பு இருக்கணும் மாயா மனிதர்களை முற்றிலும் கல்லு புத்தி உடையவர்களாக ஆக்கியிருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் கல்லு புத்தியிலிருந்து பாரஸ் புத்தியுடையவராக ஆகிறீர்கள் பாரஸ்நாத்தின் கோவிலும் இருக்கிறது ஆனால் அந்த பாரஸ்நாத் யார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது மனிதர்கள் முற்றிலும் கார் இருளில் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பாபா நமக்கு எவ்வளவு நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் புரிய வைக்கிறார் ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய புத்தியை பொறுத்துதான் இருக்கிறது 
படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர் ஒருவர் தான் படிக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் வந்து கொண்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு தெருவிலும் உங்கள் பள்ளிகூடம் வந்துவிடும் பூஜைக்குரியவர்கள் சத்தியுகத்தில் இருப்பாங்க பூஜை செய்யக்கூடியவர்கள் கலியுகத்தில் இருப்பாங்க பிறகு மனிதர்கள் பூஜைக்குரியவரும் இறைவன்தான் பூஜாரியும் இறைவன்தான் என்று நினைக்கிறார்கள் நீயும் பகவான் நானும் பகவான் ஒன்றுமே புரிஞ்சுக்கிறதில்ல ஏனென்றால் இது ராவண ராஜ்யம் நீங்க எப்படி இருந்தீங்க இப்ப எப்படி மாறியிருக்கீங்க என்ற போதை இருக்கணும் பாபா சொல்றார் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க போதும் நீங்க புண்ணிய ஆத்மாவாக மாறிடுவீங்க பாபா குழந்தைகளுக்கு புண்ணியாத்மா ஆகுவதற்கான யுக்தி சொல்கிறார் குழந்தைகளே இது பழைய உலகத்தின் கடைசி நேரம் இப்பொழுது நான் நேரடியாக வந்திருக்கிறேன் இது கூட கடைசி தானம் ஆகையால் ஒரேடியாக சரண்டர் ஆகிவிடுங்கள் பாபா இது அனைத்தும் உங்களுடையது என்று சரண்டர் ஆகிவிடுங்கள் பாபா கொடுப்பதற்காக செய்ய வைக்கிறார் இவர்களுடைய எதிர்காலம் உருவாகட்டும் என்று செய்ய வைக்கிறார் மனிதர்கள் ஈஸ்வரனுடைய பெயர்ல தானம் புண்ணியம் செய்கிறாங்க அது இன்டைரக்ட் மறைமுகமான தானம் அதனுடைய பலன் அடுத்த பிறவியில் கிடைச்சிடும் இதுவும் டிராமாவில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது நீங்க செய்கின்ற தானம் டைரக்ட் தானம் ஒன்றிற்கு ரிட்டர்ன் பல மடங்கு கிடைக்கும் மற்றபடி சத்தியுகத்தில் தான புண்ணியம் செய்வதற்கான எந்த விஷயமும் இருக்காது இங்க யாரிடமாவது பணம் இருக்கிறது என்றால் பாபா சொல்வர் நல்லது நீங்க போய் சென்டர் ஓபன் பண்ணுங்க கண்காட்சிகளெல்லாம் ஏற்பாடு செய்யுங்க ஏழைகளாக இருந்தால் பாபா சொல்வர் நல்லது வீட்டில் சின்னதா கேட் வே டு ஹெவன் என்று ஒரு போர்டு மட்டும் மாட்டிடுங்க சொர்க்கத்தில் மறுபிறவி சொர்க்கத்தில் தான் கிடைக்கும் நரகத்தில் மறுபிறவி நரகத்தில் தான் கிடைக்கும் சொர்க்கத்தில் அனைவரும் சுகமாக தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் வரிசை கிரமமாக பதவிக்கு ஏற்ப இருப்பாங்க இது மிக பெரிய குறிக்கோள் குமாரிகளுக்கு சேவை செய்வதற்கான வேகம் வர வேண்டும் நாங்கள் பாரதத்தை சொர்க்கமாக ஆக்கி காட்டுவோம் என்ற ஊக்கம் வர வேண்டும் பக்தி மார்க்கத்தில் குமாரி யார் என்றால் இருபத்தோரு குலத்தை உயர்த்தக்கூடியவள் என்று சொல்லியிருக்காங்க ஆகையால் பாபா சொல்றார் குமாரிகள் என்றால் இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கு உயர்வை அளிக்க முடியும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் முதல் பாயிண்ட் இது பழைய உலகத்தின் கடைசி பாபா நேரடியாக வந்திருக்கிறார் என்றால் ஒரேடியாக அர்ப்பணம் ஆகிவிட வேண்டும் பாபா இது அனைத்தும் உங்களுடையது இந்த யுக்தியின் மூலம் புண்ணிய ஆத்மா ஆகிவிடுவீர்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் முரளியை ஒருபோதும் தவறவிடக் கூடாது முரளியை அலட்சியப்படுத்த கூடாது நான் படிக்கவில்லை என்றால் என்ன நான் அனைத்தையும் கடந்து வந்து விட்டேன் என்று இருந்துவிட கூடாது இது தேக அபிமானம் முரளி அவசியம் படிக்க வேண்டும் வரதானம் நிச்சயத்தின் ஆதாரத்தில் வெற்றி ரத்தினம் ஆகி அனைவருக்காகவும் மாஸ்டர் துணை அளிக்கும் வள்ளல் ஆகங்கள் நிச்சய புத்தியுடைய குழந்தைகள் வெற்றியடைகிற காரணத்தினால் சதா குஷியில் நடனமாடுவார்கள் அவர்கள் தம்முடைய வெற்றியை வர்ணனை செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் வெற்றியடைகிற காரணத்தினால் அவர்கள் மற்றவர்களின் தைரியத்தையும் அதிகரிப்பார்கள் யாரையும் கீழே இருக்குவதற்கு முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள் அதாவது வெற்றி அடையாதவர்களை மட்டும் தட்ட மாட்டார்கள் ஆனால் பாபாவுக்கு சமமாக மாஸ்டர் துணை அளிக்கும் வள்ளல் ஆகுவார்கள் அதாவது கீழே இருப்பவர்களை மேலே உயர்த்துவார்கள் வீணானவற்றில் இருந்து சதா தூர விலகி இருப்பார்கள் வீணானவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதுதான் வெற்றி அடைவதாகும் இப்படிப்பட்ட வெற்றி அடைகிற குழந்தைகள் அனைவருக்காகவும் மாஸ்டர் துணை அளிக்கும் வள்ளல் ஆகிவிடுவார்கள் ஸ்லோகன் சுயநலமற்ற மற்றும் விகார எண்ணங்களற்ற நிலையின் மூலம் சேவை செய்பவர்கள்தான் வெற்றி மூர்த்திகள்
ஓம் சாந்தி இன்றைய முயற்சிக்கான பாயிண்ட் நான் கம்பைண்ட் ரூபமுடைய ஆத்மா அதாவது இணைந்த ரூபமுடைய ஆத்மா முதல் இணைந்த ரூபம் ஆத்மா மற்றும் ஷரீரம் முழு கல்பத்திலும் ஆத்மா ஷரீரத்துடன் இணைந்துதான் தன்னுடைய பாராட்டை செய்கிறது ஆகையால என்னுடைய முதல் ஸ்வரூபம் நான் ஷரீரத்துல இருக்கிற கம்பைண்டா இருக்கிற இருந்தாலும் அந்த உணர்வு நமக்கு இன்று நாள் முழுவதும் இருக்கணும் நம்முடைய கம்பைன் ஸ்வரூபம் சரீரம் இல்லை என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லது ஆத்மா இல்லை என்றாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகையால இணைந்து இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் இரண்டாவது இணைந்த ரூபம் அப்படின்றது சங்கம யுகத்தினுடைய இணைந்த ரூபம் சிவசக்தி ஸ்வரூபம் சங்கம யுகத்தில் தான் நான் சிவபாபாவோடு இணைந்திருக்க முடியும் அதனால் தான் பாபா சில முரளிகளில் சொல்றார் அதாவது குழந்தைகள் இல்லை என்றால் நாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது குழந்தைகள் நாம் என்ன சொல்வோம் பாபா இல்லை என்றால் நாம் ஒன்றுமே இல்லை எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆகையால் இது கூட ஒரு இணைந்த ஸ்வரூபம் நாம இல்லைன்னா பாபா ஒன்றும் செய்ய முடியாது பாபா இல்லைன்னா நாம கூட ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆகையால் தான் அந்த அர்த்த நாரீஸ்வர ரூபத்தையும் காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னும் ஒரு இணைந்த ஸ்வரூபம் நமக்கு இருக்கு அதுதான் சத்துர்புஜ விஷ்ணுனுடைய ஸ்வரூபம் நம்முடைய குறிக்கோள் அப்ப அந்த சத்ருபுஜ விஷ்ணுனுடைய ஸ்வரூபம் இணைந்த ரூபம் நமக்கு நினைவு இருந்தால் தேவதையாக மாறலாம் பொதுவா இந்த உலகத்துல நாலு கைகள் யாருக்கும் இருக்க அப்ப விஷ்ணுவுக்கு நாலு கைகள் காட்டிருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் லக்ஷ்மி நாராயணருடைய கம்பைன் சுரூபம் ஆகையால இது இல்லற மார்க்கத்தை குறிக்கிறது இல்லறத்துல இருந்து கொண்டே அந்த நான்கு அலங்காரங்கள் நாலு கைகள் நாலு அலங்காரங்கள் காட்டியிருக்காங்க அந்த நாலு அலங்காரங்களை கடைபிடிக்கும் போது நம்ம தேவதையாக மாற முடியும் சுயதர்சன சக்கரம் ஆகையால அந்த சுயதர்சன சக்கரத்தை சுற்றி கொண்டே நம்முடைய தேவதா சன்ஸ்காரத்தை அதாவது சக்கரத்துல இந்த முழு சக்கரத்துல நான் எப்படி எல்லாம் இருந்த சுய தரிசனம் என்னை நான் பார்த்துக்கிட்டேயே வந்து என்னுடைய சன்ஸ்காரத்தை தேவதா சன்ஸ்காரத்தை இமர்ஜ் செய்யணும் அதே நேரத்துல ஞான கதையின் மூலமா நாம வந்து கௌரவ குணங்கள் அல்லது கௌரவ அந்த அவகுணங்கள் தீய குணங்களை எல்லாம் அழிக்கணும் இது ஞான கதையினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதுக்கடுத்தது சங்கோசையை எழுப்பணும் அதாவது பாபாவுடைய ஞானத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் பாபாவுடைய செய்தி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அது சங்கனுடைய அடையாளம் அதுக்கடுத்தது தாமரை மலர் அதாவது பற்றற்ற நிலையின் அடையாளம் பற்றற்றவராகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்துல பாபாவுக்கும் பிரியமானவராகவும் இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கும் பிரியமானவர்களாக இருக்கணும் இந்த நான்கு விஷயங்களை தாரணை செய்யும் போது நாம தேவதையாக மாறிட முடியும் ஆகையால இன்று இந்த இணைந்த ரூபங்களுடைய நினைவில் இருக்கணும் ஒரு நேரத்துல நான் ஆத்மா ஷரீரம் கம்பைண்டாக இருந்து காரியங்கள் செய்துட்டு இருக்கிறேன் அந்த அனுபவத்தை செய்யணும் நினைக்கிறதோ அல்லது சொல்றதோ கிடையாது அனுபவம் செய்யணும் ஃபீல் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து சிவசக்தி பாபாவுடன் இணைந்து நான் வந்து செய்திட்டு இருக்கிறேன் சங்கம யுகத்தினுடைய ஞாபகார்த்தம் அதுக்கடுத்தது சத்ருபுஜ விஷ்ணு லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய கம்பைண்டு நாலு அலங்காரங்களுடைய நினைவில் நான் காரியங்கள் செய்யணும் இன்று இது இப்படி செய்து நாள் முழுவதும் ஏதாவது ஒரு கம்பைண்ட் ரூபத்தினுடைய ஞாபகத்துல இருந்து அதனுடைய அனுபவம் செய்யணும் ஓம் சாந்தி